গত দুইটা ক্লাসে আমরা প্র্যাকটিস করছিলাম ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনের প্রথম ক্লাসে আমরা বেসিক গুলো পড়েছি পরের ক্লাসে কল বাই ভ্যালু কল বাই রেফারেন্স এদের পার্থক্য গুলো পড়েছি তো আজকেও আমরা ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন চ্যাপ্টারটাই পড়বো আজকে আমাদের ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন চ্যাপ্টারের শেষ ক্লাস তো আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে রিকার্সিভ ফাংশন রিকার্সিভ ফাংশনটা এমন একটা ফাংশন যে নিজেই নিজেকে বারবার কল করতে পারে বা যে ফাংশনটা নিজেই নিজেকে বারবার কল করে এই ধরনের ফাংশনকে রিকার্সিভ ফাংশন বলে তো প্রথমে আমি একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম লিখে নি তারপর সেই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি আপনাদের বোঝাবো যে রিকার্সিভ ফাংশনটা কিভাবে কাজ করে প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমরা একটা নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল বের করব যে কাজটা আমরা লুক দিয়েও করতে পারি বাট রিকার্সিভ ফাংশন শেখার জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটার মাধ্যমে রিকার্সিভ ফাংশনটা শিখব সাপোজ আমি একটা নাম্বার থ্রি এটার ফ্যাক্টোরিয়াল বের করব তাহলে থ্রির ফ্যাক্টোরিয়াল কি এক থেকে শুরু করে তিন পর্যন্ত যে নাম্বার গুলো আছে তাদের গুণফল অথবা তিন থেকে শুরু করে এক পর্যন্ত যে নাম্বার গুলো আছে তাদের গুণফলকেই আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল বলি সাপোজ থ্রির ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান মানে থ্রির ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ আমার যে নাম্বারটা ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে হবে এক থেকে শুরু করে ওই নাম্বারটা পর্যন্ত সবগুলো নাম্বার গুণ করলে যে রেজাল্টটা পাবো সেই রেজাল্টটাকে আমরা বলছি ওই নাম্বারটা ফ্যাক্টোরিয়াল এই প্রবলেমটা আমরা রিকার্সিভ ফাংশনের মাধ্যমে এখন করব প্রথমে আমি আমরা কিবোর্ড থেকে মানে একটা এন ভেরিয়েবল ডিক্লার করে নিলাম আর একটা সাপোজ এফ ভেরিয়েবল ডিক্লার করলাম এই এন ভেরিয়েবলটাই ইউজারের থেকে ইনপুট নিয়ে নিলাম যে ইউজার কত নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে চাই এরপর আমরা একটা ফ্যাক্ট নামের ফাংশন কল করে দিলাম যেখানে এন ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা আমরা পাস করলাম এই এফ কে আমরা প্রিন্ট করে ফেললাম এখন আমরা এই ফ্যাক্ট ভেরিয়েবলটা ডেফিনেশনটা লিখব আচ্ছা প্রোগ্রামটা রান করে এখন আমরা তিন ইনপুট দিলাম আউটপুট আসলো ছয় আমরা যদি চার ইনপুট দিই চারের ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর চার ইনপুট দিলাম আউটপুট আসলো টোয়েন্টি ফোর তো এইটাই হচ্ছে রিকার্সিভ ফাংশন যেটা আমি এখন আপনাদের একটু বোঝাই যে কিভাবে প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট হয় আমি হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা বোঝানোর জন্য আমি পেইন্ট নিয়ে নিচ্ছি তাহলে আমার জন্য একটু বোঝাতে সুবিধা হবে আর এইখানে এই পোর্শনটা প্রোগ্রামের এই পোর্শনটা আমি একটু কপি করে রাখলাম বোঝানোর জন্য আমার এটা একটু প্রয়োজন হবে এই জন্য আমি এই পাশে একটু কপি করে রাখলাম আচ্ছা সাপোজ এখন ইউজার এইখানে কিবোর্ড থেকে ইনপুট দিল সাপোজ এইখানে ইউজার সাপোজ ইনপুট দিল হচ্ছে ফোর যদি ফোর ইনপুট দেয় তাহলে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন তো আমরা সবাই শিখেছি এবং সবাই পড়াশোনা করেছি ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন অ্যাজ ইউজুয়াল কি হবে এই যে ফ্যাক্ট ফাংশনটা আছে ফ্যাক্ট ফাংশনটা কল হবে আর এন এর ভ্যালুটা কত ফোর ফোর এখান থেকে পাস হবে তাহলে এই যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা কল হলো এবং এই এন ভেরিয়েবলটাই এসে কত ভ্যালু স্টোর হবে নিশ্চয়ই সেটা ফোর এখন এইখানে একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল ডিক্লার করা হয়েছে এফ ভেরিয়েবল এটা অ্যাজ ইউজাল আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লার করলাম তারপর ইফ এন ইজ ইকুয়াস টু ওয়ান বলেন তো এই কন্ডিশনটা ট্রু নাকি ফলস 
নিশ্চয় কন্ডিশনটা ফলস কারণ এন এর ভ্যালু তো এক না এন এর ভ্যালু চার যদি এন এর ভ্যালু এক হয় তাহলে কন্ডিশনটা ট্রু হতো যদি কন্ডিশন ট্রু হতো তাহলে এখানে আমাদের রিটার্ন ওয়ান এই লাইনটা এক্সিকিউট হতো যেহেতু কন্ডিশনটা ফলস তাহলে রিটার্ন ওয়ান এইটা কি আর এক্সিকিউট হবে আচ্ছা এখন তাহলে এইবার কি হবে এই যে নিচের এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে এই লাইনটা যখন এক্সিকিউট হবে দেখেন এই এন এর মান কত এন এর মান হচ্ছে ফোর তাহলে ফোর ইন্টু ফ্যাক্ট এন মাইনাস ওয়ান মানে চারের সাথে এটা গুণ হতে চাই কিন্তু সেটা গুণ তো হতে পারবে না তার আগে এই ফ্যাক্ট ফাংশনটা আবার কল হয়ে যাবে যেমন এখানে দেখেন এই পাশের ভ্যালুটা এই এফ ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করতে গিয়েছিল কিন্তু তার আগে ফ্যাক্ট ফাংশনটা কল হয়ে গেল ফ্যাক্ট ফাংশন কল হয়েছে বলে তো এই যে এই ব্লকে চলে আসছে হ্যাঁ এই ব্লকের কাজ শেষ করে আবার এখানে ফিরবে কিন্তু এখানে তো কল হয়ে গেল তাই এই ব্লকে চলে আসছে সিমিলার হয়ে তাই এখানে এন এর সাথে এটা গুণ হতে যাবে গুণ হতে চাই কিন্তু তার আগে তো আমাদের এই ফাংশনটা কল হয়ে যাবে ফ্যাক্ট এন মাইনাস ওয়ান এখন দেখেন মেইন ফাংশন থেকে ফ্যাক্ট এন মাইনাস ওয়ান ফাংশনটা কল হলো বিধায় এই ফ্যাক্ট ফাংশনটার এই ব্লকটা মানে এই ডেফিনেশনটা এক্সিকিউট করতে আসলো এইটা একটা রিকার্সিভ ফাংশন ফ্যাক্ট ফাংশনটা নিজের মধ্যে থেকে নিজেকে আবার কল করেছে তার মানে এই ব্লকটা আবার এক্সিকিউট হবে এখান থেকে এই নিজ সেম ব্লকটা নিজেই নিজেকে কল করেছে এটা এক্সিকিউট হবে তো এটা বোঝানোর সুবিধার্থে আমি পাশে আর একবার একটু লিখছি তো আমি এই ব্লকটাকে কয়েকটা কপি করে রাখলাম এটা লিখতে হবে কিন্তু একবার দেখেন আমি যখন প্রোগ্রামে লিখেছি আমি কিন্তু একবারই লিখেছি শুধুমাত্র প্রথমবার আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি এই জন্য বিষয়টা যেন খুব ভালো করে আপনারা বুঝতে পারেন তাই আমি বারবার ব্লক গুলো লিখছি এটা যেমন নিজেই নিজেকে কল করছে তার মানে এই ব্লকটা আরেকবার একজিকিউট হবে এখান থেকে এখান থেকে কলটা হয়ে যাচ্ছে সেম ব্লক আরেকবার একজিকিউট হবে এই জন্য আমি বোঝানোর সুবিধার্থে পাশে লিখেছি তাহলে দেখেন এইখান থেকে যখন আবার নিজেই নিজেকে এই ব্লকটা নিজেই নিজেকে এক্সিকিউট করবে এটা কিন্তু সেম ব্লক তাহলে এই জায়গাটাই বলেন তো এন এর মান কত হবে নিশ্চয় এন এর মান হবে থ্রি কারণ এই ফাংশনে এন এর মান কত আছে ফোর আর ফ্যাক্ট ফাংশনটা নিজে নিজেকে কল করছে কত দিয়ে এন মাইনাস ওয়ান দিয়ে তাহলে ফ্যাক্ট ফাংশনটা নিজেই নিজেকে এখন কল করেছে হচ্ছে থ্রি দিয়ে তাহলে এই এন এর মান থ্রি বোঝানোর সুবিধার জন্য জাস্ট আমি পাশে লিখে রেখেছি এই কন্ডিশনটা আবারও ফলস যদি কন্ডিশনটা ফলস হয় এটা তোর এক্সিকিউট হচ্ছে না এটা আসলে আমার থ্রি সেম সিমিলার ওয়েতে এই ফাংশনটা নিজেই নিজেকে আরেকবার কল করবে কত দিয়ে কল করবে টু দিয়ে কল করবে তাহলে এখানে আমার এন এর মান হচ্ছে টু এই ফাংশনটা এখানে তো আবারও ফলস নিচে আসলো এন এর মান টু সে সিমিলার ওয়েতে এ নিজে নিজেকে আবার কল করে দিবে এন এর মান ওয়ান দিয়ে তাহলে এখন বলেন তো এই কন্ডিশনটা ট্রু না ফলস নিশ্চয় কন্ডিশনটা ট্রু কারণ এখন তো এন এর মান কত ওয়ান তাহলে এই কন্ডিশনটা আমাদের ট্রু যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে রিটার্ন ওয়ান এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে এই লাইনটা যদি এক্সিকিউট হয় তাহলে এই নিচের যে দুটো লাইন আছে এই লাইন দুটোকে আর এক্সিকিউট হতে পারবে নাকি তার আগে রিটার্ন হয়ে যাবে নিশ্চয় তার আগে রিটার্ন হয়ে যাবে কারণ রিটার্ন কোন জায়গায় লিখলে নিচের লাইন গুলো তার এক্সিকিউট হতে পারবে না একটা তাহলে এই যে ওয়ান রিটার্ন করবে কাকে রিটার্ন করবে রিটার্ন কাকে করে যে ফাংশনটাকে কল করেছিল তাকে নিশ্চয় রিটার্ন করবে তাহলে রিটার্নটা যে এখান থেকে ওয়ান রিটার্ন হবে কাকে রিটার্ন করবে নিশ্চয়ই এই যে এ ফাংশনটা কল করেছিল একে রিটার্ন করবে তাহলে এখান থেকে রিটার্ন করে দিল একে আচ্ছা এইবার দেখেন এইটার একটা ভ্যালু হবে সেই ভ্যালুটা কত এটার ভ্যালু হয়ে যাবে ওয়ান এটা নন রিটার্ন করেছে রিটার্ন ভ্যালুটা এটা সমান তাহলে এইটার ভ্যালুটা হয়ে গেল ওয়ান এইবার এফ এর যে ক্যালকুলেশনটা আরেকবার হতে পেরেছিল না সেইটা এখন হবে টু এর সাথে ওয়ান গুণ করে এফ এর ভ্যালু কত হবে এফ এর ভ্যালু হচ্ছে আমার টু আচ্ছা এখন একটা বিষয় দেখেন আমার যে এই ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা কতটুকু এক্সিকিউট হয়েছে আগে এক্সিকিউট হয়ে গেছিল এই এই পর্যন্ত এটার অর্ধেক এখন এই লাইনটা সম্পূর্ণ এক্সিকিউট হলো তার মানে আমার ফাংশনটা এক্সিকিউট হয়েছে কতটুকু এই লাইন পর্যন্ত এক্সিকিউট হয়েছে এখানে যখন ফিরে আসলো তখন কি নিচে রেস্ট অফ দি লাইন এক্সিকিউট হবে এটার কথা চিন্তা করেন এই যে ফাংশনের কলগুলো যখন শেষ হয়ে যাবে 
নিচের এই দুটো লাইন এক্সিকিউট হবে না ফিরে আসলে মেইন ফাংশনে মেইন ফাংশনে যখন এইখানে কার্সরটা এক্সিকিউশন কার্সরটা ফিরে আসবে তারপর নিচের এই লাইন দুটো এক্সিকিউট হবে সিমিলার ওয়েতে এইটাও দেখেন এই লাইন পর্যন্ত আমার এক্সিকিউশন কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন কি হবে এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে রিটার্ন এফ এফ এর ভ্যালু হচ্ছে 2 তাহলে এফ এর যে ভ্যালু হলো 2 এটা রিটার্ন হবে কোথায় রিটার্ন হবে रिटार्न दिल्लूटा कत हो जाए मैथमेटिकल सल्व है थ्री इंटू टू मान सिक्स एपे हो जाए कत सिक्स रिटार्न कर बुजते पे देखें बार बार लिखे एकटाई कारण निजे कल कर इम्लीमेंट कर रख तो बार बार लिखे एकटाई कारण कलटा रिटार्न बोझार प्रत्येक नम्बर दरकार हाँ परवर्ती नम्बर गुरु सबा के सब गुण कर रिटार्न जिरो दिए दी जिरो गुण कर गुण कर ल चले जाब सपोजारेब शुरू कर 
কিবোর্ড থেকে আমরা একটা নাম নাম্বার ইনপুট দিব सपोज 5 তাহলে 1 থেকে শুরু করে 5 1 2 ডট 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 5 এইটা আমরা প্রিন্ট করব আচ্ছা প্রথমে তাহলে আমরা এই ফাংশনের নামটা একটা জেনারেল ফাংশন দিয়ে দিই হ্যাঁ এবিসি তাহলে এইখানে তো আমার এতগুলো নাম্বার দরকার নাই আমার একটা নাম্বার হলেই হবে আমরা হচ্ছে এর নাম্বারটা ইনপুট নিলাম এই এইখানে তো আমাদের প্রিন্ট লাগছে না মেইন ফাংশনে আমরা কোনো কিছু প্রিন্ট করব না এখান থেকে আমরা এবিসি ফাংশনটা কল করে দিলাম যেখানে আমরা পাস করলাম এন আচ্ছা এইখানে যেহেতু মেইন ফাংশনে আমরা কোনো ভ্যালু রিটার্ন করিয়ে নিয়ে যাব না তাই এইখানে আমি ভয়েড লিখলাম মানে আমি কোনো কিছু রিটার্ন করব না কারণ কি এখান থেকে কোনো ভ্যালু তো আমার মেইন ফাংশনে রিটার্ন করিয়ে নিয়ে যেতে হবে না আমার শুধু ওই ভ্যালু গুলো প্রিন্ট করে দিলেই হবে আমি এখানে লিখলাম এবিসি এখানে আমার থাকলো এন যে এন ইউজার কল করলো সেই এন্ডটা আমি এখানে ধরে নিলাম আচ্ছা আমরা আমি আপনাদের একটু স্কিল ইটনটা করে দিই আচ্ছা এইখানে আমার এন এর ভ্যালু আছে হচ্ছে सपोज ইউজার এখান থেকে পাস ইনপুট দিয়েছে তাহলে এই ফাংশন এন এর ভ্যালু পাস পরে আমি আরেকটা ইউজার ডিফাইন ফাংশন কল করাবো যেখানে আমার এন এর ভ্যালু হবে 4 তারপর আরেকটা ফাংশন কল করাবো যেখানে এন এর ভ্যালু হবে 3 তারপর আরেকটা কল করাবো যেখানে হবে 2 তারপর আরেকটা কল করাবো যেখানে হবে 1 যখন আমরা 1 পাবো তখন এই ভ্যালুটাকে আমরা প্রিন্ট করে দিব মানে এক পেলে আমাদের প্রোগ্রামটাকে থামাই দিতে হবে ফাংশনটা যেন আর কল না হতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে এরপর আমার এইখানে প্রিন্ট করে দিতে হবে প্রিন্টটা করতে হবে কলিং এর নিচে তাহলে কি হবে আগে কল করতে 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 এক পর্যন্ত চলে আসবে এবার যখন ফেরত যাবে ফিরতি পথে এই ভ্যালুগুলো প্রিন্ট করতে করতে যাবে মানে এখানে প্রিন্ট করে দিবে 1 তার আগের ফাংশন এসে প্রিন্ট করবে 2 তার আগের ফাংশন এসে 3 তার আগের ফাংশন এসে 4 তার আগের ফাংশন এসে 5 এই স্টাইলে আমাদের প্রোগ্রামটা সাজাতে হবে তাহলে আমি এই ফাংশন থেকে এবিসি ফাংশনটাকে কল করব যেখানে n 1 দিয়ে কল করব তাহলে কি হলো এই এই যে এই ভাবে যদি আমি লিখি তাহলে এবিসি ফাংশনটা কল হতেই থাকবে হতেই থাকবে তাই তো যদি আমি এই ভাবে লিখি তাহলে এই ফাংশনটা কিন্তু আনলিমিটেড টাইম কল হবে থামানোর কেউ নাই প্রথমে n 1 মানে প্রথমে 4 দিয়ে কল হবে 3 2 1 0 দিয়ে কল হবে তারপর -1 দিয়ে কল হবে -2 দিয়ে কল হবে -3 দিয়ে কল হবে তাহলে আমরা রিকারসিভ ফাংশনটা লিখে ফেলেছি এখন আপনাদের কাছে যে এই ফাংশনটা একে যে তো থামাতে হবে নালে তো ফাংশনটা থামবে না সেই থামানোর কাজটা করেন আচ্ছা আমি একটা অপোজিট কন্ডিশন লিখি আপনি আমার সাথে একমত হন কিনা দেখেন ইফ n ইজ নট ইকুয়াল অর n ইজ গ্রেটার ইকুয়াল 1 যদি n এর মান 1 এর থেকে বড় হয় তাহলে এই ফাংশনে আমরা কিন্তু রিটার্ন করছি না ভয়েড লিখেছি কারণ এই ফাংশনে কিন্তু কোনো কিছু রিটার্ন করতে হবে না রিটার্ন দরকার আছে নাকি আগের ফাংশনে ভ্যালু দরকার নাই কিন্তু আমরা যে ব্লকে আছি ওই ব্লকের ভ্যালুটা জাস্ট আমাদের প্রিন্ট দিতে হচ্ছে ওইভাবে লিখলে হবে না তা না একটু বেশি ঝামেলা হলো আমি যদি এই ভাবে ফাংশনটা কল করি তাহলে হয় কিনা দেখেন যদি n এর মান 1 এর থেকে বড় হয় তাহলে আমি ফাংশনটা কল করব अदरवाइज কল করব না যদি n এর মান 5 হয় তাহলে কি আমার এই কন্ডিশনটা ফলস এই ফাংশনটা কল হবে সব সময় যে রিটার্ন দিয়েই থামাতে হবে তা কিন্তু না আমি এবার কন্ডিশনের উপর বেস করে ফাংশনটা কল করছি আগের বার কি করেছি আমি কন্ডিশনের উপর বেস করে ফাংশন কল করিনি আমি কন্ডিশনের উপর বেস করে এই শেষের দিক থেকে ঘোরাতে ঘোরাতে নিয়ে আসছি এইবার আমি কন্ডিশনের উপর বেস করে ফাংশনটা কল করছি এইবার আমাদের কাজ কি প্রিন্ট করা কোথায় প্রিন্ট করব 15 নম্বর লাইনে আমাদের প্রিন্টটা করতে হবে প্রিন্টে পার্সেন্টেজ ডি এফ স্পেস দিয়ে প্রিন্ট করে দিলাম এন এর ভ্যালুটা ঠিক আছে এইবার আমরা প্রোগ্রামটা রান করে ফেলি আচ্ছা এখানে আমাদের কিছু একটা মিসিং হয়েছে হ্যাঁ ও উপরে আমরা হচ্ছে আগের সেই ইন্টিজারই রেখে দিয়েছি আমি একটা ইনপুট দিলাম 5 আউটপুট আসছে 0 থেকে 5 পর্যন্ত তাহলে এক জায়গায় ভুল হয়েছে সেই ভুলটা কোথায় বলেন তো n is greater than equal 1 দিলে কি হলো n এর মান যখন 1 তখন কি 0 দিয়ে এই ফাংশনটা কল হয়ে যাচ্ছে না জিরো দিয়ে কি আমরা ফাংশনটা কল করতে দেব না তাহলে আমরা এখানে নট ইকুয়াল 1 নট নট ইকুয়াল 1 দিতে পারি অথবা গ্রেটার 1 ও দিতে পারি আমরা নট ইকুয়াল 1ই দিলাম যে n এর মান যতক্ষণ এক না হবে ততক্ষণ ফাংশনটা যেন কল হয় এক হলে যেন আর ফাংশনটা কল হতে না পারে এটাই আমাদের টার্গেট কিন্তু এক যদি হয় তাহলে ফাংশনটা যেন কল হতে না পারে অথবা আমরা গ্রেটার 1 দিব যে এক এর থেকে বড় পর্যন্ত আমরা নিব আমরা দুটোই দিতে পারি not equal 1 ও দিতে পারি greater 1 ও দিতে পারি এবার আমি প্রোগ্রামটা রান করলাম পাস ইনপুট দিলাম দেখেন এবার সুন্দর এক থেকে পাস পর্যন্ত 
আমাদের এটা আউটপুট আসলো এখন এই প্রোগ্রামটা এইটা আমি আরেকবার আপনাদের বুঝিয়ে দিই ওই একবার একবার করে লিখে তাহলে কি হবে পরের গুলো আমাকে আর এইভাবে বোঝানো লাগবে না আপনারা এমনি বেড়ে যাবেন সবাই ঠিক আছে আমি সেম ব্লকটা আর একবার লিখছি কয়েকটা আমি পাশাপাশি লিখে রাখলাম কয়েকটা দরকার হবে সাপোজ এখন ইউজার এন এর ভ্যালু ইনপুট দিয়েছে ফোর এখানে সাপোজ এন এর ভ্যালু ইনপুট দিল ফোর তাহলে এইখানে আমার এই ফাংশনটা কল করেছে কত দিয়ে ফোর দিয়ে কল করলো এন ইজ নট ইকুয়াল ওয়ান কন্ডিশনটা ট্রু এখানে অপোজিট কন্ডিশন লেখা যায় এন এর মান যদি এক না হয় তাহলে কন্ডিশনটা ট্রু যদি এন এর মান ওয়ান হয়ে যায় তাহলে কন্ডিশনটা ফলস কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তাহলে এইখান থেকে ফাংশনটা কল করলো কত দিয়ে তিন দিয়ে সিমিলার ওয়েতে এখান থেকে ফাংশনটা কল হলো দুই দিয়ে দুই দিয়ে যখন কল হলো এখানে তো এন এর মান দুই এইখান থেকে ফাংশনটা কল হলো এক দিয়ে যখন এক দিয়ে ফাংশনটা কল হয়েছে তখন এই কন্ডিশনটা ফলস হয়ে গেছে এই কন্ডিশনটা যদি ফলস হয়ে যায় এই ফাংশনটার এক্সিকিউট হতে পারেনি এই ফাংশনটা এক্সিকিউট হতে পারছে না এখন এই ব্লকটার কথা চিন্তা করেন এই ব্লকে কি হলো এই লাইন দুটো এক্সিকিউট হয়েছে এখন নিশ্চয়ই এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে এই লাইনটা যদি এক্সিকিউট হয় এন এর একটা ভ্যালু প্রিন্ট করবে ভ্যালুটা কত তাহলে এখানে প্রিন্ট করে দিল ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান প্রিন্ট করে দিল এই ফাংশনের কাজ শেষ এই ফাংশনে আর কোনো কাজ নাই যদি ফাংশনটায় কাজ না থাকে তাহলে কি হবে ও যেখান থেকে কল হয়েছিল সেখানে কার্সরটা ফিরে যাবে এইখানে কার্সরটা ফিরে আসলো মানে কন্ট্রোলটা ফিরে আসলো এখন কি এই ফাংশনের রেস্ট অব দি লাইন এক্সিকিউট হবে এই পর্যন্ত তো এক্সিকিউট আগে হয়ে গেছিল এইখানে ফিরে আসলো এখন এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে দেখেন মেইন ফাংশনের কথা চিন্তা করেন এখানে যখন ফিরে আসবে তখন কি নিচের লাইন গুলো এক্সিকিউট হবে সেম এই ফাংশনেও এই পর্যন্ত এক্সিকিউট হয়ে গেছে এখন এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে এন এর ভ্যালু টু টু প্রিন্ট করলো এই ফাংশনের সম্পূর্ণ এক্সিকিউশন শেষ আগের ব্লকে চলে আসলো এ পর্যন্ত এক্সিকিউশন হয়ে গেছিল এখন এই লাইনটা এক্সিকিউট হবে এন এর ভ্যালু থ্রি প্রিন্ট হবে এখন কি হবে এই সম্পূর্ণ এক্সিকিউট হয়ে গেছে আগের ফাংশনে চলে গেল এই ফাংশনে এসে এন এর ভ্যালু ফোর প্রিন্ট হবে তারপর কি সম্পূর্ণ কাজ শেষ এখানে ব্যাক করবে মেইন ফাংশনের নিচে যদি আর কোনো লাইন থাকতো এখন সেই লাইন গুলো এক্সিকিউট হতো এইবার আপনার আমাকে বলেন যে এই সেম প্রবলেমটাই আমরা এন থেকে শুরু করে এক পর্যন্ত প্রিন্ট করব তাহলে কিভাবে প্রিন্ট করব তাহলে এই প্রিন্ট টেপটা দিতে হবে আমাদের সবার উপরে এই জায়গায় এইখানে প্রিন্ট টেপটা দিব তাহলে কি হবে দেখেন প্রিন্ট টেপটা কিন্তু এইখানে আছে এইখানে প্রিন্ট টেপটা আছে এখানে প্রিন্ট টেপটা আছে এখানে প্রিন্ট টেপটা আছে এই ফাংশনে সেন এর ভ্যালু ফোর আগে ফ্লোর প্রিন্ট করলো তারপর এখান থেকে এইটা কিন্তু নাই এইটাও নাই এইটাও এইটা নাই আমাদের তাহলে ফোর প্রিন্ট করলো থ্রি দিয়ে কল হলো থ্রি প্রিন্ট করলো টু দিয়ে কল হলো টু প্রিন্ট করলো ওয়ান দিয়ে কল হলো ওয়ান প্রিন্ট করলো আর ফাংশনটা কল করতে পারলো না কাজ সে শুধুমাত্র পরে ব্যাক করতে করতে এরকম করে চলে আসলো শুধু এই প্রিন্ট টেপের লাইনটা যদি আমরা উপরে লিখি দিই তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে চলেন তাহলে আমরা একটু প্র্যাকটিস করে ফেলি এই প্রিন্ট টেপের লাইনটা আমরা যদি উপরে দিয়ে দিই তাহলেই এন থেকে শুরু করে এক পর্যন্ত প্রিন্ট করব আমি এখানে পাঁচ ইনপুট দিলাম দেখেন আউটপুট আসলো পাঁচ চার তিন দুই এক আমি আপনাদের আর একবার একটু বুঝিয়ে দিই এটা আচ্ছা এখন আমার এই নিচে এই ব্লকটা আছে আচ্ছা এখান থেকে আমরা ইনপুট দিচ্ছি তাহলে সাপোজ ফোর ইনপুট দিলাম ফোর তাহলে এই ফাংশনটা কল হলো কত দিয়ে কল হলো ফোর দিয়ে কল হলো তো ফোর দিয়ে যখন কল হলো দেখেন এইখানে কি হলো প্রথমে এন এর মান প্রিন্ট হচ্ছে এন এর মান কত চার তাহলে প্রথমে এখানে চার প্রিন্ট হলো কন্ডিশন ফলস এখানে এটা দিয়ে কল হলো কত দিয়ে কল হলো থ্রি দিয়ে কল হলো এই ফাংশন এসে আগে এন এর মান প্রিন্ট করছে থ্রি তাহলে আমার প্রিন্ট করলো হচ্ছে থ্রি 
এখানে এসে আমার কল হলো টু দিয়ে এই ফাংশনে এসে এন এর মান তো আগে প্রিন্ট করবে তাহলে টু আগে প্রিন্ট করে দিল তারপর এটা ওয়ান দিয়ে কল হলো এই ফাংশনে এসে এন এর মান কত ওয়ান ওয়ান আগে প্রিন্ট দিয়ে ফেলল এরপর এই কন্ডিশনটা ফলস যদি কন্ডিশনটা ফলস হয় এই লাইনটা তো আর এক্সিকিউট হতে পারবে না তাহলে দেখেন এই ফাংশনের সম্পূর্ণ কাজ শেষ তাহলে কি করবে জাস্ট আগেরটাই ব্যাক করবে যেহেতু রিকার্সিভ ফাংশন অবশ্যই ব্যাক করবে যে কল করেছিল তার কাছে কার্সার অবশ্যই ফিরে আসবে এখানে কার্সারটা আসলো যদি নিচে কোন লাইন থাকতো এখন কিন্তু নিচের লাইন গুলো এক্সিকিউট হতো যদি কোন লাইন থাকতো কিন্তু কোন লাইন নাই তারপর কি হবে এই ফাংশনের কাজ দেখেন শেষ আগেরটা এস ব্যাক করবে এই ফাংশনের কাজও শেষ কারণ এর নিচে তো কোনো লাইন নাই আর এই পর্যন্ত তো এক্সিকিউট আগেই হয়ে গেছিল এই জায়গায় ব্যাক করবে কোনো কাজ নাই এইবার এখানে এসে ব্যাক করবে এইখানে যদি আমাদের এই সেম প্রিন্টেপটা থাকতো তাহলে কি হতো দেখেন এখানে এইটুকুর কাজ শেষ এই এই প্রিন্টেপটা এখন এক্সিকিউট হবে এইটার ওয়ান প্রিন্ট হবে এখানে প্রিন্টেপটা আছে এখানে ব্যাক করলো এইটুকুর কাজ শেষ এই লাইন তো এখন এক্সিকিউট হবে এখানে টু প্রিন্ট হবে এই লাইন এক্সিকিউট হবে থ্রি প্রিন্ট হবে এই লাইন এক্সিকিউট হবে ফোর প্রিন্ট হবে বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা ওইটা প্রিন্ট করি প্রিন্ট টেপ আমাদের নিচে উপরে আমরা সব জায়গাতেই দিব আপনারা যদি এটা বুঝে থাকেন বুঝে যদি বলেন যে প্রিন্ট টেপ আমি নিচে যদি দিই তাহলে দুটোই এক্সিকিউট হবে তাহলে আপনারা অনেকটাই বুঝেছেন এবং সবকিছুকে কাজে লাগাতে পারবেন আশা করা যায় দেখেন এখানে আমাদের প্রিন্ট হলো আচ্ছা একটা ইনপুট তো দিতে হবে চার ইনপুট দিলাম চার থেকে শুরু হয়ে প্রিন্ট হলো এক পর্যন্ত আবার এক থেকে শুরু হয়ে চার পর্যন্ত যে আপনারা এখন আমাকে চার থেকে শুরু করে এক পর্যন্ত প্রিন্ট দিবেন এক থেকে শুরু করে তো চার পর্যন্ত হয়ে আছে এই যে পরের বার প্রিন্ট হচ্ছে তার আগে একটা নিউ লাইন দিয়ে দিবেন এই নিউ লাইনটা আমরা কিভাবে দিতে পারি কোথায় দিতে পারি নাকি যতবার ব্যাক করবে ওই জায়গাটা যতবার নিউ লাইন প্রিন্ট করবে প্রত্যেকবার এই জায়গায় ব্যাক করবে নিউ লাইন প্রিন্ট করবে আউটপুট দিবে মানে এগুলো সবগুলো নতুন লাইনে আসবে দেখেন পরে সবগুলো এই যে একের পর সবগুলো নতুন লাইনে আসছে এই যে একের পর সবগুলো নতুন লাইনে আসছে কারণ কেউ নিউ লাইন তো বারবার এক্সিকিউট হবে এই নিউ লাইনকে আমার একবার এক্সিকিউট করাতে হবে সেটা কিভাবে করব আচ্ছা এইখানে একটা সিম্পলি একটা ইপ লাগাই দেন না ইপ এন ইজ ইকস টু ওয়ান যদি হয় তাহলে নিউ লাইনটা হবে আদারওয়াইজ নিউ লাইন হবে না ওই কল করতে 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 যে সময় এন এর মান ওয়ান সেই জায়গাটা একটা নিউ লাইন হবে शेष ब्लम সেইখানে আমরা একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করলাম তার আগের ব্লকে এসে এন এর মান টু এই নিউ লাইনটা আর প্রিন্ট হবে না তার আগের ব্লকে এসে এন এর মান থ্রি এই লাইনটা আর প্রিন্ট হবে না লুপের মধ্যে যদি আমরা এই ব্লকটা লিখতাম তাহলে কি হতো আর এই ব্লকটা আমরা রিকার্সিভ ফাংশনের মধ্যে লিখলে কি হচ্ছে এইটা যদি আমরা এই ব্লকটা যদি লুপে লিখতাম তাহলে কি এইরকম হতো না যে প্রত্যেকবার এটা এক ফ্লুয়েন্ট লাইন মানে এখানে দশটা লাইন আছে প্রত্যেকবার এই দশটা লাইন বারবার বারবার এক্সিকিউট হতো এই ব্লকটা এন টাইম এক্সিকিউট হতো এরকম হতো না লুপ কি এরকম পারতো যে অর্ধেক কোড আমি যাওয়ার সময় এক্সিকিউট করবো আর অর্ধেক কোড আসার সময় এক্সিকিউট করব এই রিকার্সিভ ফাংশনের মতো কখনোই কিন্তু ও পারবে না এখানে হচ্ছে একটা ব্যাক ট্র্যাকিং সুবিধা আছে যেটা ব্যাক করার সময়ও কাজ করা যায় যেটা লুপে নাই তো এই জন্য সি প্রোগ্রামিং এর অনেক কিছু আছে ডেটা স্ট্রাকচার এর বিশেষ করে অনেক প্রবলেম আছে যেখানে আমাদের যাওয়ার সময় একটা কাজ করতে করতে যেতে হয় আসার সময় আর একটা কাজ করতে করতে আসতে হয় মানে কলের উপরে যেটুকু থাকবে সেটা সব সময় যাওয়ার পথে কাজ করতে করতে যাবে কলের নিচে যেটা থাকবে সেটা সব সময় আসার পথে কাজ করতে করতে আসবে আচ্ছা আজকের দিনে আর একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম করে আমরা আজকের প্রোগ্রামটা শেষ করব প্রবলেমটা এইরকম কিবোর্ড থেকে আমরা একটা ডেসিমাল নাম্বার ইনপুট নিব এন ওই নাম্বারটার বাইনারি করব সাপোজ আমরা ইনপুট নিলাম হচ্ছে ফরটিন এই ফরটিন এর বাইনারি করব তাহলে কিভাবে করব প্রথমে ফরটিন কে দুই দিয়ে ভাগ করব ভাগ ফল আসলো কত সাত দোকানের চোদ্দ 
রিমাইন্ডার টা আমরা লিখে রাখলাম মানে রিমাইন্ডার টা আমরা কোন এক জায়গায় স্টোর করে রাখবো এরপর আবার দুই দিয়ে ভাগ করলাম তিন দুকানে ছয় রিমাইন্ডার ওয়ান আবার দুই দিয়ে ভাগ করলাম দুই এক কে দুই রিমাইন্ডার ওয়ান আবার দুই দিয়ে ভাগ করলাম শূন্য এটা রিমাইন্ডার হচ্ছে ওয়ান তো এখন এইটার যে বাইনারিটা সেই বাইনারিটা কত আমরা পিছন থেকে শুরু করে এইটা প্রিন্ট করব তার মানে হচ্ছে ওয়ান 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 জিরো এইটা হচ্ছে बोर्ड कर আমি কিছু লিখবো বলেন তো কি লেখা যায় এখানে এখানে কাজ হচ্ছে কিন্তু দুইটা দুই দিয়ে মুডুলো ডিভিশন করতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে আমি এখানে এইরকম লিখলাম যে ইফ এন ইজ নট ইকুয়াল ওয়ান যতক্ষণ এন এর মান ওয়ান না হবে ততক্ষণ আমি এই ফাংশনটাকে ফল করব। प्रोग्राम रान कर इनपुट दिल आउटपुट आसलो वन 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 जीरो এইবার আমি প্রবলেমটা আপনাদের আপনারা সবাই বুঝে গেছেন কিভাবে রিকার্সিভ ফাংশন কাজ করে তারপরেও আমি শর্টে আরেকবার একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এখন আমরা প্রবলেমটা দেখেন প্রবলেমটা একটু সলভ করে ফেলি দ্রুত সাপোজ আমরা এখানে ইনপুট দিলাম কত ইনপুট দিলাম হচ্ছে ফোরটিন আগের মতোই আচ্ছা আর আমি এই ব্লকটা আগের মতোই একটু কপি করে রাখি দেখেন এই প্রবলেমটা কত সহজ হয়ে গেল আগে এরেতে রাখতে হতো কত ঝামেলা টামেলা হতো এখানে কোনো ঝামেলা নাই চারটা তো আমি নিচে নিচে চারটা লিখে রাখি বিভিন্ন জায়গায় চারটা এখানে একটা লিখে রাখলাম তাহলে দেখেন প্রথমে কি হলো প্রথমে এসে এখানে এখানে এন এর মান তো আমার ফোরটিন এই ফাংশনটা কল করলো হচ্ছে এন কে দুই দিয়ে ভাগ করে তাহলে এখানে যে এন এর মান কত হয়ে গেল সেভেন এই ফাংশনটা এন কে দুই দিয়ে ভাগ করে কল করে দিল তাহলে এন এর মান কত হয়ে গেল থ্রি এই ফাংশনটা দুই দিয়ে ভাগ করে কল করে দিল সেখানে এখানে এন এর মান হয়ে গেল কত ওয়ান তাহলে দেখেন এই যে পসিবিলিটিস গুলো আছে এই শেষ পসিবিলিটিস দেখেন এই যে এখানে নাম্বার গুলো কি কি আমার এখানে নাম্বার গুলো দরকার নাম্বার গুলো হচ্ছে ফোরটিন সেভেন থ্রি ওয়ান এগুলো হচ্ছে আমার নাম্বার মানে এই যে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমার কি কি পসিবিলিটিস কোন কোন নাম্বার পাবো সেই নাম্বার গুলো হচ্ছে প্রথমে আমার তো ফোরটিন অরিজিনাল নাম্বারটা তারপর হচ্ছে সেভেন তারপর থ্রি তারপর ওয়ান তাহলে এইবার ওয়ান যখন হয়ে গেল তখন কন্ডিশনটা ফলস এ আর কল করতে পারল না এই ফাংশন এন এর মান কত ওয়ান ওয়ান কে আমি টু দিয়ে মডুলো ডিভিশন করলাম কত হলো ওয়ান হলো তাহলে প্রিন্ট করে দিবে ওয়ান এই যে এই ওয়ানটা কিন্তু প্রিন্ট করলো তারপর তার আগের ফাংশনে আসলো আগের ফাংশনে সে এখানে কত থ্রি থ্রি কে আমি টু দিয়ে মডুলো ডিভিশন করছি প্রিন্ট করছে কত ওয়ান তার আগের ফাংশন এসে সেভেন সেভেন কে আমি টু দিয়ে মডুলো ডিভিশন করছি প্রিন্ট করছে ওয়ান তার আগের ফাংশনে ফরটিন ফরটিন কে টু দিয়ে মডুল ডিভিশন করলাম প্রিন্ট করলো জিরো প্রথমে আমি নাম্বার গুলোকে রেডি করতে করতে চলে গেলাম যে আমার কোন কোন নাম্বার গুলো হবে যখন আমার শেষ পর্যন্ত চলে আসলো ওয়ান পর্যন্ত চলে আসলো এখন জাস্ট আমি যে নাম্বার গুলো পেলাম ব্যাক করে ওই নাম্বার গুলোকে মডুল ডিভিশন করতে করতে চলে গেলাম যার কারণে আমার এরে ট্যারে কোনো কিছুই দরকার হলো না নাম্বার গুলোকে যে কল করতে করতে চলে যাচ্ছি কতক্ষণ আমি কল করছি যতক্ষণ এক না পাবো সাপোজ এখানে কেউ ইনপুট দিল টোয়েন্টি তাহলে প্রথমে এখানে টোয়েন্টি ফোর তারপর কত টুয়েলভ তারপর কত সিক্স তারপর থ্রি থ্রির পরে ওয়ান হয়ে যাবে আমি আগে নাম্বার গুলো সেট করে নিলাম যে কত কত আমার নাম্বার আছে যাকে আমি দুই দিয়ে মডুল ডিভিশন করব এখন আমি প্রত্যেককে যে পিছন থেকে প্রথমে একে দুই দিয়ে মডুল ডিভিশন করলাম ওয়ান হলো তারপর একে দুই দিয়ে মডুল ডিভিশন করলাম ওয়ান হলো একে দুই দিয়ে মডুল ডিভিশন করলাম আচ্ছা আমি তো লিখছি উল্টা জিরো হলো একে দুই দিয়ে মডুল ডিভিশন করলাম জিরো হলো একে দুই দিয়ে মডুল ডিভিশন করলাম জিরো হলো অর্থাৎ এইটা হলো আমাদের চব্বিশের বাইনারি এইটুকু তো এই ওয়ান সহ আছে 
জাস্ট প্রথমে আমি সেভ করতে করতে চলে গেলাম এরপর ব্যাক করছি যখন তখন মডুলার রিভিশন করে ফেলছি তো এইটাই ছিল রিকারসিভ ফাংশন এটা খুব সুন্দর একটা টপিক এবং এটা অনেক কাজে লাগবে ডেটা স্ট্রাকচারে যে এই যে এই ধরনের যেখানে ব্যাক ট্র্যাকিং আছে সেখানে কিন্তু লুপ একদম অসহায় লুপ ওই কাজগুলো কিন্তু আমাদের করে দিতে পারবে না তো ঠিক আছে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই